Apofeni. Bu videoda bolca yabancı terim kullanacağım. Hepsini de açıklayacağım. Apofeni, pare idolia. Pattern recognition. Yani örüntü, yani desen. Tekrarlanan şeyleri tanıma. Ve CO2 science. Bunların hepsi bir yerde kesişiyor. İlk önce bir bilim uyduruyorsun. Diyorsun ki bu çok önemli bir şeydir işte. <gülüyor> çok çok komik bir şey var. Yok meleklerle konuşup enerji transferi yapacağım falan. He <gülüyor> he tabii. İşte o önce bir bilim haline geliyor. Sonra ustaları çıkıyor onun. Ve sonra eğitimi başlıyor. Sonra da o ciddi ciddi müşteri bulmaya başlıyor. İşte bu videoda Apofeni ile birlikte bunu inceleyeceğiz. Gelin görelim bizi nasıl öpüyorlar. Hoş geldiniz. İnsan beyni ilk çağlardan beri şekilleri bir şeyleri benzetmeye bayılır. <gülüyor> yani siz de işte tuvalette otururken taşlardan, karolardan şekil çıkartırsınız. Halının desenlerinden bir şey çıkartırsınız. Böyle halı desenlerinde yüz falan canavar bulanlar vardır. Gökte bulut geçiyordur. Aşkım bak gördüm mü işte nasıl güzel bir köpek. Aşkın der ki ne köpeği? Ha görmüyor musun? Sonra <gülüyor> oradan sonra kafasını kırarsın. <gülüyor> İnşallah bir şey yapmıyorsun da. Bazıları şarkıyı tersten dinleyip işte kilise falan ciddi almış bu konuyu. İşte falanca rock şarkıyı dinleyince satanik bir şeyler çıkıyormuş. <gülüyor> Doğrudur. E Mars'ta sürekli surat gören var, hayvan gören var, şekiller gören var. Mars'taki şekillerden böyle bir şeyler yakalıyorlar. Aha bak gördün mü Mahmut oradaymış diye. Bizde doğadaki kayalardan, şekillerden işte Atatürk portresi çıkmaları, ne bileyim çeşitli sayılar önüne çok çıktı mı hep ondan anlam üretme. 23 sayısı gibi bir film vardı. Harikaydı. Bu konuda iki film vardır Apofeni ile alakalı dolaylı yoldan. 23 Jim Carrey'nin kötü değildir ama A Beautiful Mind akıl oyunları harikadır Russell Crowe'un. Dolayısıyla Apofeni normalde senin e, <gülüyor> gözünden element uydurup bir de onun üstüne bir şeyler, bir fikir üretmendir. Ne yapacak? Ben olsam ne yaparım açıkçası? 10 milyar dolar şakkadak satarım. Şaşırır millet. Hiç beklemedikleri bir hareket. Niye satıyor? Nasıl satıyor? Hani rezervi düşüktü filan derler. Demek ki rezervleri varmış diyecekler normal şartlarda. Düşer mi dolar o zaman? Mutlaka düşecek. Ama herkes diyecek ki biraz yavaş düşürecekler. Merkez Bankası'nın pili bitecek diye bekleyecek. Arkadan bir on milyar daha satarım. Yirmi. Yetmedi bir on daha satarım. Biter o da zaten. Çin yavrusu gibi dağılırlar. Bak ben size söyleyeyim. Ama apofeniyi çok akıllı kullanan, doğru kullanan insanlar da vardır. Mesela Mısır'daki rahipler bakıyor ki güneş belli dönemlerde tutuluyor ya da işte ay belli dönemlerde yaklaşıp uzaklaşıyor. Bu da mucizeler yaratıyor. Ya sular çekiliyor ya da güneş kararınca gökyüzü kararıyor gündüz vakti. He diyorlar bu belli bir düzen ne oluyor? O zaman diyorlar halkı tehdit edelim. İşte tapınağa gerekli bağışı yapmazsanız, kurbanları sunmazsanız güneşi kapatırız. Millet elinden geleni yapsa da evet sizi yüce tanrı cezalandıracak deyip Ertesi gün saat veriyorsun, güneş yok oluyor, millete panikliyor ve apofeni işe yarıyor. Şimdi diyeceksin ki ya hocam bana ne yüzyıllar önce olan şeyden apofeni sana da oluyor. Apofeni çünkü bir şeyi bir fikirden alıp çıkarım yapmadır aslında. Çok dolaylı yoldan anlatayım. Kadın ya da erkeksin, sen telefonu masada bırakıp tuvalete gidiyorsun. Ama böyle biraz uslu durmayan bir insansın diyelim ki veya yanlış anlaşılacak bir şey var telefonda, bir yazışma falan. Tuvalete gidiyorsun, telefonu masada bırakmışsın, dönerken bir bakıyorsun sevgilinin elinde telefon. Ve telefonu tutmuş, sana doğru sallıyor. Ve diyor ki atıyorum Mahmut kim ya da Melis kim diyor. İşte kadın ya da erkek sen, sen orada hemen çıkarım yapmaya başlıyorsun. Telefonum elimde, Mahmut'un ismini biliyor, hada ben şimdi ne öteyim. Ya bu telefonda bir şey görmediyse bile beynin çıkarım yapıyor yani. Batırdık diye bir çıkarım yapıyor, patladı diyor. Tabi doğru kelimeyi söyleyemiyorum da. Dolayısıyla beynin çıkarım yapmasına biz apofeni diyoruz. Çok alt dalları var. Pareya, idolia her yerde yüz görmekte. Daha önce videoda kullandığım için çok detayına girmeyeceğim ama ekranda gördüğünüz objelerde, şekillerde sürekli insan yüzü görmeye çalışıyorsunuz. Veya bir şekilde farklı bir şey görmeye çalışıyorsunuz. Bu bunun bir alt dalı. Beyin çıkarım yapıyor. Diyor ki iki tane şunu gördüm. Bu tam insan yüzü. Burada yüz var. Bir mesaj var. Bir başkası kumarbaz yanılgısı. Daha önce hepsinin videosunu yaptığım için çok mutluyum. Kumarbaz yanılgısı da şuydu. İzlersiniz videosunu aşağıya koyarım. Kumarbaz yanılgısı işte yazı tura attın. Altı kere yazı gelirse yine yazı gelme ihtimali vardır ve daha yüksektir. Şöyle düşünün. Parayı atıyorum sürekli yazı geliyor. Beynin diyor ki yazı gelme ihtimali %50'den fazla. Kesin diyor yine yazı gelecek. 
yaz şeyi oyna. Bahis oynuyorsan atıyorum. Rulet işte düşünün çeşitli kağıt oyunlarını. Hep böyle beyin tekrarlanan şeylerde anlam arar. Çok daha hafif versiyonu. Ee, sabah kalktın işte ka- ayağını kapıya çarptın. Telefonda gördün ki randevun iptal olmuş. Ee, daha sokağa çıkmadan baktın ki ders notun düşük ya da kredi kartı borcun beklenen fazla gelmiş. Diyorsun ya bugün kötü bir gün. Ondan sonra her şeyin kötü gitmesi normal geliyor sana. Ya da bir iki şey güzel güzel gitti mi? O diyorsun bugün harika bir gün. İşte bu da beynin çıkarım yapması. Üstelik hormonlarla seni etkileyip mutlu da ediyor ya da depresyona da sokuyor. Bunun biz çok komini Türkiye'de devlet bahçeli sağ olsun sürekli görüyoruz. Ee, işte birazdan örneği vereceğim de araya videosunu koyacağım telif yemeyiz inşallah. Ama sen mesela 23 sayısına kafayı takıyorsan, 9'a kafayı takıyorsan yolda giderken her yerden 9'u çıkart diyorsun. Öndeki arabanın plakası atıyorum ki 4 4 1 ile bitiyor. 4 artı 4 artı 1 yine 9. Hep 9. Her yerde 9 görüyorsun. Belli bir şeylere kafa taktı mı algıda seçicilik başlar. Bir süre sonra seçicilik algını yönetmeye başlar. Ama bunun babasını devlet bahçeli yapıyordur Türkiye'de. Örnek. 2009 yazarken de 2 0 var. 9'un yanındaki 0 solda 0. Sildiniz. Kaldı mı dokuz? İkinin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? On bir yapar. İki bin dokuzun içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? Yirmi dokuz kaldı. On birle yirmi dokuzu toplayın. Kırk yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırkıncı yıl dönümü. E gördüğünüz gibi çok başarılı formüller türetebiliyorsun toplumu gaza getirebilmek için. Bir başka olay çeşitli e, mucizeleri aramak doğada. Çünkü inançlar zayıfladığı için örnekler bazen insanları mutlu ediyor ve ona bağlı işte koyunun üzerinde işte Allah yazısı gören, meyvenin içerisinde bilmem ne gören, işte toz tekmenin üstünde Hazreti İsa'nın yüzünü bulanlar falan filan. Böyle apofeninin ve para idolanın sizi yanıltması ya da inandırması mümkündür. Bu ilişkileri mahveder. İlişkilerde bazen bir şeye o kadar inanırsın ki seni aldattığına çıkarımların seni sonunda terk etmeye götürür. Bir öğrenirsin ki kuzeniymiş. E ne oldu? Mahmut kaldın öyle. Bir diğer olay pattern recognition yani örüntü tekrar desen tanıma. Bunun bile false pattern recognition vardı. Yani aldatan yanlış. Bu da şudur. Az önce anlattığım yazı tura gelmesi gibi sürekli yazı geliyor ama bu daha çok böyle daha geniş o tekrarlanan olaylara bakar. Mesela dersin ki her gün bu saatte gelip buradan şunu al, kahvesini alıyor. Her gün şuraya gidiyor. Yarın da bunu yapacak. Bu bir örüntüdür. Olabilir olmayabilir. Hep şu tip insanlardan hoşlanıyor. Senden hoşlanmaz o tip insan olunca. Bu da seni aldatır. Ama tam karşılığı e, diyelim ki rulet oynuyorsun ve sürekli siyah kırmızı kırmızı siyah siyah kırmızı kırmızı siyah döngüsüyle geliyor. Bu bir örüntü değildir. Sadece sen öyle inanırsın. Ve geldik son tabirimize. Apofeniye bağlı olan Seudo Science. Seudo Science sahte çakma bilim demek. Şöyle bir şey. E, alıcısı her zaman vardır bu çakma bilimi. Genelde kültürsüz, kendini geliştirmeyi çok sevmeyen insanların atladığı şeydir bu. E, hayaletli evler bilmem ne işte cihazları görüyorsun çünkü hayaletleri tespit eden dedektör satıyor adam Amazon'da. Çünkü bunun üstadı olmuş. Buna inanan da bir kitle var. Yani 900 kişi de 5 yıldız vermiş. Hangi hayaletin neyini yakaladıysa. UFO alanında Türkiye'de de böyle çok <gülüyor> eğlenceli tipler var. UFO bilimciyim ben. UFO'lar üzerine adam şey yani televizyonlara çıkıyor. Bir tane UFO ile yan yana fotoğrafı yok ama. Şimdi onu sevenler mutlaka aşağı yazar. Olur mu hocam çok saygın biri. Ya arkadaş ben uydurayım. İşte domateslerle konuşuyorum mesela. Çok iyi domates psikoloğuyum diyeyim. İnanan çıkıyor. Sonra da hocam domateslerin baş psikoloğuna kusura bakmayın laf edemezsiniz. Size gerçek örneğini söyleyeyim mi? 30 saniye izleteceğim size. Telif yersem de canım sağ olsun. Bir şu hanımefendi dinleyin bakalım nasıl inanmış kendisi. Melek koçu danışanlarına yardımcı olan, melekleriyle buluşmalarını sağlayan, sorunlarına kendileri aracılığıyla çare bulmaya yardımcı olan kişidir. Meleklerimizin işaretleri kişiden kişiye göre değişmektedir. Bazı insanlar tüy bulabiliyorlar. Bazıları bozuk para, bazen bulutlar şekillenebiliyor, bazen radyodan bir ses gelebiliyor. Tam sırasında işaretler bu şekilde devam edebiliyor. E bu para kazanıyor. 
hacı hoca bilmem ne yapınca adam üfürükçü deniyor. E böyle fular takıp yapınca yüksek enerji melekleri bir hani İslam açısından bakarsan şirk koşuyor zaten. Meleklerle konuştuğunu iddia ediyor. Çünkü meleklerle konuşan İslam inancına göre son insan Hz. Muhammed ile 1400 yıl 1400 yıldır kimse konuşmuyor. E şimdi buna gerçekten inanıyor. İşte melek bilmem koçluğu yapıyorum. Kusura bakmayın ben buna saygı duymuyorum ya. Yani bu çok da etik bir şey değil. Bir başkası var. <gülüyor> Bunun seansına denk geldim ben. Ciddi ciddi hani arkadaş ortamından oraya gidiliyor diye uğradım. Merak ettim. Oturdum inceledim. Kadın şey yapıyor. Tütsü mütsü yakıyor. Diyor ki <gülüyor> ya kusura bakmasın buradan da ama alay edilecek haldesiniz. Özür dilerim. Bir de buna inananlar da şimdi aşağıya trip atacak da çok da umurumda değil. İçindeki diyor enerjiyi çıkaracağım. <gülüyor> Pandaya sokacağım. Panda sakin hayvan ya. Pandaya sokacağım. İçinde gezdirip gezdirip çıkarıp sana geri sokacağım. <gülüyor> şimdi bunun yarısı doğru oluyor. Çünkü bir seans sonunda bir para ödüyorsun ya o sırada sana pandayı geri sokuyor. <gülüyor> Emin ol. Ama kusura bakmayın bu tip şeyler inanıyorsanız safsınız. Yani bu videodan sonra balkondan atlayın. Yok öyle şeyler. Yok yani enerjini pandada yıkayıp geri getireceğim. Yok meleklerine koçluk yapacağım. Meleklerin seni daha çok sevecek. Allah aşkına ya bu kadar hani en azından bu yüzyılda yapmayın. Hoş gerçi halen bir profesör bile Türkiye'de altınlarını çöp tenekesine atıyorsa FBI peşimde bir teröre karıştım falan diye bunlar da normal hatırlıyorsanız ben Azrail diye kapıyı çalan kişiye güvenip para veren kişi vardı bu ülkede. Son kısım bağlayayım. Kadın programlarında görüyorsun falanca bilmem ne uzmanı. Bilmem neci. Ya bilmem neci de adam ömründe hayatında kitap okumamış yani. <gülüyor> Hiçbir şey bilmeyen adam sen televizyona gurusu diye çıkartırsan böyle rezil durumlar yaşarız. E, akşam da görüyorsun televizyonlarda ünlü ölümünü ütücü. Böyle her şeyi çözmüş adam. 25 tane de kitap yazmış yani. <gülüyor> daha önce ismini vermiştim vermeyeyim şimdi. E, çıkıyor ölümünü ütü üzerine yorumlarını söylüyor. Bu arada daha bir kelime İngilizce bilmeyen adam kaynak araştırmış diyor ya. Yani kaynak gözüm gözünden okumuş muhtemelen Türkçe kaynakları o yüzden e, ölümün ötü şu şu tarihlerde şöyle olmuştur pendikte yerleşmiştir ya Allah aşkına reptilyanlar bilmem neler bunlara inanmayın beyler biliyorum şimdi trip atacaksınız küseceksiniz hocam reptilyanlar gerçek benim arkadaşım var etmeyin internetten böyle uydurulan şeylere etmeyin ben olabildiğince böyle clickbait olan şeylere e, bu kanalda yer vermemeye çalışıyorum çünkü Bundan halen dünya düz değildir, aya gidilmedi diye rating sağmaya çalışan insanlar var. Ben bunları videomda bile kullanmaya utanıyorum. Sonuca geleyim. Apofeni ile bir şeyleri bir yere bağlıyor ya beyin. Lütfen bir şeyi bir yere bağlayacaksak ilk önce işin gerçeğini öğrenin. Çünkü apofeni her türlü ekmek yer. Hem uydurma bilim uydurup onun uzmanı olursun para kazanırsın. Hem aynı zamanda bir din tarikat başlatırsın ki Türkiye'de var. Ve insanlar senin üzerinden inanç başlatır. Dolayısıyla maalesef apofeni her daim ekmek yemiştir. Yemeğe de devam edecektir. Ben Önük Tatar size soruyorum. Hiç böyle çıkarımlar yapıyor musunuz? Totemleriniz, uğurlarınız var mı? Çünkü apofeni orada da var. Şu koltuktan kalktık takımı bir gol yedi. E, oturdu bir yere tekrar bu koltuktan kalktı. İkinci gol oldu. Aa, buradan kalkmamalıyım. Buraya bırakayım her şeyi. Dolayısıyla sizin de böyle uğur saydığınız vesaire vesaire var mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.